Хочу в цьому відео зробити прививку на осі яблоні, на якій я збирав врожай восени 2021 року. Та скажу так, що врожай мені не дуже сподобався, тому буду переприщеплювати їх. Відрізав я три гілочки, на які буду прищеплювати. І буду в розщеп. Акуратно канцелярським ножом розрізаю сантиметри 2,5 до 3. По одній гілці. Далі є у мене отакий череночок. Непоганий. Бруньки тут ще сплять. Ну, його довжина десь сантиметрів, мабуть, буде 40. Одну брунічку я зрізаю. Так, здається, непогано вийшло. Отут а також трошки можна кору по краю зрізати. Так, і тепер потрібно вставити так, щоб кора на підщепі з'єдналася з корою на при щепі. Тому акуратно. Можна взяти трошки тут роз... розтулити, щоб це гарненько в нас увійшло все. На жаль, коли це все знімаєш і хочеш показати, то як завжди воно ще й не виходить так, як хочеш. Так, ну, здається, вийшло. Так. Все у нас тут гарно, плотно вставлено. Тепер нам потрібно його ізолентою, обов'язково синьою, так як у нас люблять жартувати. Все це діло замотати, стягнути. Бажано сильніше. Ізолента вона така резинова, тож Більше, як вона може, все одно ви не стягнете, тому що вона порветься просто або розтягнеться. Тому з максимальним підсиленням, яке є, стягуємо це все. І десь близько через місяць вже буде видно результат. Якщо почки почнуть розпускатися, значить Прививка прижилася. Я зазвичай залишаю три бруньки, тому, мабуть, так і зроблю. Хоча оця брунька у нас виходить вверху, тому, коли вони всі стартануть, то я десь ось в цьому місці відріжу і дам, щоб оця брунька створювала мені тут допоміжну гілочку. Поки я підготовлюю наступну прививку, то сам черенок я ставлю в воду, щоб він не підсихав. Так, ну що, вставив я цього черенка на іншу гілочку. 
І також це все тісно зв'язую. Хтось користується звичайною плівкою чи пленкою, а я користуюся ізолентою. Нею дуже удобно та швидко. Так, ну, з цієї сторони в нас виходить така сама ситуація, що друга почка у нас під гілочкою. Ну, це непогано. І також оставляю три бруньки. Так, і тепер перехожу на третю гілку. Також розрізаю. Спочатку я думав одну гілку все-таки зробити під кору, але потім передумав. Ще й вітер сьогодні заважає. Так, ну здається нормально. Бачите, як крепко не затягнеш, скільки можна, стільки підтягнеш, а далі вона просто рветься. Надіюсь, що всі ці гілочки приживуться, бо якраз так добре вони тут створювали другий ярус. Так. Ну і три бруньки оставляємо, остальне відрізаємо. Все, а тепер мені залишилося тільки надіти на ці привилки по стихому одноразовому пакетику. Тому що зараз вітер, сонце і ці привилки дуже будуть швидко підсихати. Це не бажано. Так, ну що ж, ось так вийшло у мене три прививочки. Ну а зараз хочу показати того вредителя, який мені весь цей час заважав. Ось це чудо, яке називається Оксі. Це порода бігель. Випила в мене воду, яку я вставляв сюди черенка. Погризла черенка і ще й погризла декілька кущів малини. Оця така мала, оця така мала зараза. Шкоднік ти. Шкоднік. Шкоднік ти такий. Ну, він пасеться, як корова. Хочу ще показати вам прививки, які я робив на сливі на Олечі в тому році. Це краснолисна ось це ось краснолисна олеча, повністю деревце. А одна гілочка, я сюди дублював сорт Данді Блу. Схоже, що вона теж буде в цьому році цвісти. І на ось цій, це також лихни, ще одне деревце. І тут та гілочка ось трошки більша. Також в цьому році хоче зацвісти. Музика